教授，今天呢非常高兴欢迎您可以来到 LSE 啊，跟我们进行这个 forum 的互动。那我可能关于啊啊城市规划方面呢，尤其是中国城市规划现在出现的一些情况和问题，就想嗯跟您做一个访问。那我的第一个问题呢，其实也跟您在呃刚才的演讲以及您的书里都提到过，是有关于因为现在面临全球化的这个趋势，嗯，就是。不断的在深化，啊、呃，其实中央的政府，他的，呃，他把权力其实很多时候已经，嗯、呃，下放到地方的政府上去做一些，嗯、呃，城市规划的工作。那这中间呢，就是可能就是第一，它是为了应对这个全球化的这样的一个趋势，嗯、呃，它同时呢也出现了一些，嗯、呃，问题。然后您能不能简单的给我们讲一下，您觉得这种权力的？地方路线对有一些对对中国的城市规划或者城市发展有什么影响？当然是巨大的影响。就像我今天说过的，城市规划本来是中央政府控制或者引导地方政府发展的一个最重要的工具。嗯，就是说国家纪委立项，嗯，这个项目批了以后交给地方，嗯，地方上就城市规划给他找了地儿，嗯，把这个项目放在地上，对，因为你比如说建个纺织厂，建个钢铁厂。建在哪里呀、啊？这一建这个厂以后，这个边上怎么叫配套？配套是什么呢？就居住区啊、小区啊，这样的话一块新的地方就开发起来。所以这个地方的开发或者不开发，全在于有没有项目。项目在谁手里呢？在中央手里。中央批下一个项目，你就建一块；没有批，你就不不做。所以城市规划整个就是落实中央给地方投资的一个工具。经典的城市规划教科书就是六十年代，我们进大学说规划教科书，对城市规划的定义是什么？城市规划是国家五年计划的延续，那就完全是中央 top down 的这么一个模模式，对吧？但现在分权以后完全不一样，现在地方上把城市规划用来成为跟中央呃博弈的一个工具，是帮地方争取最大利益的工具。地方最大的利益在什么地方呢？就是把城市做大、做强、做美。这里到每一个城市都有这几句话。你只要去看一看，任何一个市的领导都说我们要做的城市，把城市做大、做美、做强。为什么呢？一个，它就是在这个全球化过程中间，它的竞争的舞台不是国家层面，而是城市层面。同样在美国，我在芝加哥是一个很富的城市，是吧？昨天我在飞机上看到，呃 ，American Today、US Today， 美《今日美国》报纸，中间有两张图 ，impressive， 我把那张报纸偷下来了，然后就是留下来看，因为他当时免费发给你的。那个报纸中间，他就是说美国贫穷线以下的年纪，就孩子的贫穷线啊以下的老人的分布，一看真是泾渭分明，就是大都会地区的情况就好一点。城市化地呃率低的农村的这些地方，穷人的百分比更高。这结论是什么呢？美国是一个第一世界的发达国家，但是美国穷的地方你想象不到的穷。比如我到曼菲斯去，曼菲斯是一个呃 Presley 的老家，就是大家知道摇滚摇摇滚乐的、呃、祖师爷这辈猫王，他的老家，穷的叮当响，穷的地方房地产也不行，什么也不行。你想象不出美国还有这么就是穷的这样的这个郊区，但是富的地方当然是不得了。你比如说马里波，到 Beverly Hill 那些地方的话，那是很豪华的不得了。所以这样的话，结论是什么？就不是以国家为竞争，而是以城市和区域在竞争。所以美国即使是一个非常发达的国家，但是它有很多地方是一点不发达的，很多城市一塌糊涂的。倒过来，中国正好也是一样的情况，就中国整个说其实是一个 developing country， 但是中国也很发达的城市了，啊，啊，北京啊，上海啊，深圳啊，广州啊，完全不比任何城市差，甚至在很多程度上比所有的这些我们看到这些老牌的城市要好，原因是他们东西都是新做的，所以这样的话呢，就是中央政府分权，一个是你刚才说的没错，就是应顺了。全球化以后带来的挑战，因为全球给大家的挑战，第一个告诉大家的，包括这个 University College London 的著名教授 Peter Hall， 呃，他的这个告诉大家就是说，呃，把城市推上第一线。
国家的重要性下降，甚至国家不能控制城市层面的变化。为什么呢？决定经济发展的控制权是在 WTO， 他制定游戏规则。中国加入 WTO 的时候，我碰到罗永通先生，你应该知道罗永通，呃，我我就说他顶着很大的压力，人家说他卖国主义。他中国加入 WTO 和中国的法律，两千两百条法律废废止。这两千两百条法律就是中央政府控制各行各业的法律。加入 WTO 以前 ，WTO 说这个法律都没用的，只有一个法律是有用，就是我的法律。国家失去控制权了，所以国家还有什么意思啊？这个控制权就只能放到地方上。这个是个关键关键问题，所以分权对地方城市的发展就非常影响大。倒过来，地方中央政府的分权的过程中，就是财权、人权、事权三权都下放。所谓分权不是一个抽抽象的，就是说财权，地方自己自负盈亏。中央的投资大幅减少。呃，事权做啥事你去做。人权呢是在一定层面上，是地方政府可以任命下一级的官员，但是地方政府本身，市长、市委书记，这个是中央一张。十六开的子可以决定你走或者不走，啊，再能再强，抵不过中中组部的一个章，呃，中组部叫你走，你拔腿就只能走了，对吧？你到中部来的都应该知道，所以这样的话，地方政府就，啊，不得不加强自己的执政能力，就是你如果在地方层面上要做啥事情，啊，就得想办法，第一要找钱，找钱找了半天，哪个东西最来钱呢？卖地 l a n 这样的话呢，城市规划就发财了。就是城市规划的人，就是他一块空的地是不能去报批的，一定要有规划，他才能说，哎，这块地已经有了用处了，我这块地可以卖出去，可以批地了。没有这个规划以前，他是不能把这个拿出来的。所以第一步首先要找规划，你先先把这块地给我做个规划。我拿了这个规划以后拿去泡，其实我这地方已经想好了要做什么样子，城市规划就红起来了，就有事情做了。来进一步。一任新官上任，他要代表我有新的思想，老的规划就要废掉，要做一次新的规划，就是这个 repeat over， 一遍一遍的做规划，这属于规划行当生生不息。我在同期教书做规划系，因为我我是第一任的城市规划系主任，三十年以前，那个时候全国只有十二个城市规划系，现在两百六十九个，都挂城市规划。为什么都是来觉得学生出去都有出路啊？还没有毕业就是 offer 好好几个等子，好的院校像最好的这些，比如说第一，中国所有这个学校中间，城市化第一名同级，第二清华，这几个好的学校的规划的学生的话，是毕业以前五六个七八个 offer， 而且还有这个呃 benefit， 这个这个有有有这个 bonus 都都放在边上，因为一般的时候，你比如说他们现在。一个硕士生毕业的起薪大概是二十五万到三十万，其他行当很少的。即使你做 financial industry 也没有这么高的这个这个报酬啊。那对啊，就是这样。所以分权有巨大的影响。那您觉得权力下放到啊地方了之后，地方官员因为像您刚才说的，他要做政绩啊，然后他要筹钱啊，通过啊各种各样的手段，那。这些他们所做的事情对城市的发展来说有什么影响呢？呃，应该说影响是 positive 还是 negative？ 呃 ，mixed，mixed mixed, positive 事情也做了很多，嗯呃、要凭良心说、嗯，因为我呃，你知道中央组织部、中组部在国内有三个，他们叫一校三院，中央党校是校，嗯、下面有三个学院、嗯，一个是浦东干部学院，在上海。嗯那个呢，主要是实质性的内容，一个是延安干部学，那个是讲艰苦朴素的作作风，一个是井冈山干部学，是讲不要忘记革命传统，就那两个学校呢，呃，呃，就是说大家都得去去，几天功夫就走了，那就是要要表示我们要继承传统，是吧？干部，上海干部学院呢，最少是一个月，最长三年，正儿八经的上课。而且请的都是很好、优秀，不比你今天请的这些人的档次低，都是一流的学者，包括 b l a i r 这些都都请去来讲课，非常好。为什么？他的这个市长班就是让你开阔视野。那些市长班的学生，我自己的上完课以后来跟你聊天，个个都是
很好的教育背景，很多是硕士博士背景，而且很想做事情，很想做事情，但是他们也有一个致命的问题，因为就是自己将来在官场中间的升官是核心的核心，对，对不对啊？所以这样的话呢，他也有我们说 constraints 或者 limitation， 他们所想的事情不得不就想着要上下左右，将来怎么办？对不对？所以这个呢，真正是 constraint， 使得他们在做事情中间也会做不应该做的事情，不是没有，就是这样的。啊，比如说，呃， over development， 嗯，平平那个地方根本不需要去做。你比如上海，今天我放的幻灯片，你可以看到那个泰晤士小镇，对，啊，那个是一城九镇，就是上海当时的市市市委书记陈良瑜，他们想出来，在上海周围要做九个镇。代表世界上不同的这个城市风格，有英国的、法国的、西班牙的、德国的、日本的等等，这其实根本不必要。这是城市，又不是迪士尼乐园，对不对？迪士尼乐园你做一个叫叫世界之窗，那还可以。一个城市呢，你开玩笑，呃，几万人就住在一个假模假式的一个泰晤士小镇，这就像不像？看起来都是西方的房子，出来一个都是黑头发的，这这不是这个味道，对吧？所以这个是不对的，不对。但是当时是吹捧的人可多可多。当时组这件事情的上海规划局的副局长是我的学生，可以说是一手带的学生。他就是后来我拍这张照片，昨天给你放，今天给你放的照片，就他请我到那里去看他的政绩。说我作为上海规划局的局长，说我做的太不小心，很成功的。张老师，你不要批评我，哎，我去看了以后是，你看看那么漂亮的没人呢、啊，政府一点没亏钱，还挣了多少多少钱？这我也相信。就大家觉得这个投资下去可以啊，就这句话。就是政府，因为他因为政府他倾向于。就是尤其是，呃，政府的官员他倾向于表现自己的政绩，所以他可能很多时候他做的东西，不一定是市民真正需要的。对，也不是市场所需要的，也不是市民需要的。对，这样的话就呃，联系到我下面要问的这个问题，就是关于在城市规划中，政府、城市规划师以及呃民众。就是所谓的 community 或是 public， 他们之间，您觉得各应该扮演什么样的角色？本来应该是很好的一个事情，就是任何一个决策应该是呃一个从上而下、从下而上这么一个过程。现在中国只有一个路子，就是从上而下，政府拍板要做什么，规划是赶快去画图，通过好就可以了。但是市场市场需求就不一样。我可以跟你说说华盛顿最新一轮的华盛顿规划是怎么做。华盛顿最新的有这个很长的故事，还有时间有限，不不详细说。这个华盛顿规划最新的第一步，不是像我们组织一帮人出去到哪里去考察，哪里去考察，不是。第一步走到最穷的社区去问，有什么事情我可以帮到你的？嗯，多好啊！嗯，因为这样的话，老百姓就知道。当然说，并不排除他背后有政治作秀，那个市长要拿选票，那个市长我认识这个黑人。他要来选票，证明我现在可是跟老的不一样的，所以我第一次听下面的，这这不否认。但是这种情况下，就是你说的市政府的决策，它客观上是帮助了应该帮助的人，这么讲。但中国呢，现在还还远远不到这个程度。但是说中国有没有进步呢？要看怎么比较。所有今天开会讲的这事情，既要横向比较，就是比较其他国家，也要竖向比较，比较中国的过去。你比如说今天呃，上午徐小年老师在说。有一个三十岁，一点不错，是审查的。但是他能出来讲这些话，就证明没有三十岁了，在他身上，对不对？要不然知道他会说这样的话，也不让他出来了。签证就护照就给你没收了。我那时候在的时候就会是这样，对不对？所以这层面也在进步，但进步的这个不是完全呃符合我们的想象这么好，这是事实。还是还有很大的空间。最后一个问题是想问一下，非常短、简短的一个问题，因为这个其实跟我个人研究的兴趣也比较关相关。嗯、呃，我个人是对呃城市发展中间住房的问题比较关心，尤其是现在住房就房价以及嗯住房问题，其实已经成为很多非常非常热的一个热点话题。那中央它其实也在就是去年对于这个公共就是廉租房，包括公租房这些，嗯、呃。所谓的 public housing， 有一些呃非就是比较开拓性的一些政策出来，您是怎样评价这些政策？负面的，负面的。哎、呃，我也写过文章，呃，一片叫好声，呃
，因为呃，这个文章比较 sensitive， 啊，所以最后评奖的时候呢，因为我已经连续三年是全国最佳呃城市规划论文，中国规划学会评比的都是我第一名，但是那篇我应该应该得第一名的，他不提，提了提了我另外一篇文章变成第一名，这其实不应该的，这个道理是什么呢？因为就像这我同意。今今天早晨，呃，张维迎啊，呃，徐小燕他们讲的，政府该做什么事情，市场该做什么，不能混淆。房子这个问题上面呢，首先要看看中国现在的用房率已经达到百分之八十一，八十一，中国的百分之八十的用房率其实已经是、呃、超高的。对。啊，美国是百分之六十八。那么是不是说一个国家越富裕，老百姓越受自己房子闹？世界上用房率最高的是阿尔巴尼亚。百分之九十八，但是穷的叮当响。用房率最低的是瑞士，人均 GDP 八万美金。所以这是一个 culture， 它不是一个财富，是一个社会，而不是一个经济问题。所以这样的话呢，他用这些办法来考，搞这个是不对的。美国有没有做过？我因为我自己的博士论文，我在美国的博士论文，九十九零年，一九九零年的博士论文，就是写房地产政策。所以研究的，因为我的导师，我两个导师，我本来在这个北卡，加布里有有个什么，他是全美国城市规划第一位，最好的这个学校。完了，我这个最后完成的时候，我的指导教师是呃美国建设部的副部长，就是管政策的副部长。美国是一正两副，他做我的导师，做的就是住房政策。发现的问题是，美国走了一条弯路，而现在中国正在重复，就是说政府把所有事情都管过来，造了很多廉租房。造的时候是可以的，最后这 maintenance 是怎么办呢？ maintain 谁来 maintain 它？这 maintenance 这 cost 是没完没了的，对不对？另外的话呢，住进去的人他慢慢也变化了，有钱了，他还住在这里头啊，没钱了倒进不去了，他不是一个 dynamic 的，所以这些政策上有很多很多的数，原因什么？今天我今天跟这个叫那个叫什么薛薛薛薛兰薛兰老师，呃，我我也在说。中国政府现在非常 sensitive， 就是社会舆论怎么说的，这是有好的一面，也有坏的一面。好的一面就是他对群众声音听了，啊，包括我们的主要领导人啊，非常爱惜自己的羽毛，需要一个好的口碑，这可以理解。坏的是什么呢？就是说他一听到一个教室，他马上出来一个政策，但是那政策不是深思熟虑的。你比如说校车，听说哎要出校车撞了，好了，我我们国家出钱，我们大家发一个校车。而且这校车拿美国校车标准，这胡说八道，跟中国完全不搭嘎的事情，对不对？这是住房政策是一样的。政府在这个 supply size 投放那么多的房子是美国政府的错误。后来发现解决住房问题不是从 supply size， 而应该从 demand side。嗯。是穷人那部分叫他有钱来租到任何房子，政府补贴他的租金，而不是政府造了一些房子，全部穷人住到那里来，带来的结果。等于是将来说难听就是个集中营，都是低收入人民组成的，非常的不好。好的，小问的问题大概就是。啊，那我呢想为什么？刚才就有人来采访我说，他们是个学生组织，你年纪也不小，这么老远的路就来一天开他这会，完了回去你干嘛？更加重要的会多的是，你都拒绝了。他们学生你去弄什么？哎，我说这个会我要去一次。是什么？他们都是未来的精英，他们是未来的精英，他们要有责任心。就说我怕的是什么样的？就是怕的你们这些人最后出来以后，就想着自己在 financial， 呃 ，industry 里头找到一个好位置。因为今天不是徐小蝶最后说，趁早改行，我差点没站起说我赞成。为什么？我两个儿子就是政府，他们都是很好的教育，他们小学到美国的，对吧？很好教育。结果一个呢是 Bank of America 的副总裁助理出来的时候。九九十年代，一个是这个呃摩根斯坦利，华尔街，都做得很好吧，看起来挺好的。一个是四年前，工作没有了；一个是四五个月、六个月前，工作没有了。摩根斯呃这个这个这个摩根斯坦利改组啊，他们整个部分切掉了。华尔街现在十五万人失业，像他这已经做到中层了，也保不住工作的。所以呢，是什么意思呢？哎、呃，就是说。如果只考虑自己个人的，当时他们是牛的不得了啊！呃，年轻轻的这这一张，呃，我说你们省点钱，骑马、滑冰，干啥干啥，到哪里飞到哪里去去挥，为了去滑一场雪。我说你这是疯狂，呃，他他他认为是你老土
啊，这你你你你那一代人这光知道节约，哎、呃，后来这这个我就是报说难听，就是报应来了，你们这样，你那么狐群狗党现在怎么都不见了？对不对？那时候就是前后前拥后呼的，因为你们好像被认为是成功人士。呃，我那个大儿子的办公室在西欧斯塔的顶上，因为他总裁嘛，总裁助理，看起是尽收眼底的。后来就是门庭冷落，一一丢工作一掉，那些人都不见了，那很残酷的，很残酷的、呃。结论是什么样的？就是说，你个人的 career， 那你的这个情况其实是跟大局是没有办法分开的。当你 financial 碰到 crisis。即使像 Goldman Sachs， 即使像摩根士丹利，这样这些老牌第一名、第二名都保不住自己的人，都要走人，那你,你怎么办？我我我到这里来，昨天我打了一个电话给我的一个老朋友，他们一对是呃夫妻，他的先生先生就是这里的教授，美不是不是中国人，呃、都都是意大利人，但是都是美国人，那是说美国人中间的，像我一样是呃呃美籍华人，他是。美籍的意大利人，他他先生就是伦敦斯库尔卡纳米斯的教授。我说，哎，我我我来我来，因为他知道他先生到意大利去开会，他他让他儿子，他儿子是我儿子在芝加哥读的那个比较好的一个高中，是富人的那个区的那个高中，他们的同学。他在这里工作，他在 Deutsche Bank， 德国银行工作。呃，他告诉我，他六个月他就已经他已经通知他他他走人了。他是 Johns Hopkins。International relations 这个这个博士，讲说平时最好的 international relations， 全球最好，他这样照样走人呐、啊。他说我，他就问我，你两个儿子做什么？他们现在都都自己找别的行当，都改行了，一个去做这个自己开了一家公司，做房地产买卖，挣大钱，挺好的。啊、呃，不见得吧，就是你如果愿意做，可别的也可以做，就是这句话，对吧？一个开了个咖啡馆，一塌糊涂，一塌糊涂，就是赔的是一塌糊涂，开一天赔一点钱。呃，看起来挺风光的，也请了一些什么郎朗啊，什么这帮名人也也有去吃、喝咖啡或吃饭干啥，没意思的。嗯。但是这个脸面看起来挺风光，呃，还是一个怎么，还是曼曼哈顿的高等区，花大钱弄个房子干啥？干什么？所以这结论什么是个人的命运是逃脱不了大背景的命运。当大潮起来，现在你们这些为什么伦敦这这招这么多中国学生？因为他们看好，投资在你们身上，将来是一有回报。因为你心总是会觉得，伦敦斯库尔可能你是我的母校，总有一份感情，这也是人之常情，应该是吧？但是呢，你要看清楚，如果说中国本身的地位有变化，就会转变。如果说将来是印度超过中国，很有钱，招的就是印度学生，这些人是很，呃，很无情。所以个人的 career 要跟国家的 career 结合在一块儿。等到你认识到这一点，你才能做事情的话呢？既是帮助你个人有 development， 但是这个事情客观上是推进了学这个中国的事情，而中国事情我把它看得更更远，就是中国发展的应该跟全球发展结合一块，不能说中国发展是为了中国的发展，把别人做殖民地了，那当然也不对的，就是这样。所以这是我来这次跑那么多路，来一天，昨天到，今天开一天，明天一早飞回去，我干嘛？就是想说几句话。因为知道你们都是些精英，受益良多。嗯，另外的话，我自己儿子曾经被人家认为是很成功的精英，现在不是怎么样，当然这是最低谷的时候。啊，就是。非常感谢您，我们现在是。怎么样？你的时间？谢谢。OK 的，谢谢谢谢。